ኤፍሲዩስ ምራፍ 1 ቁጥር 6 እንደዚህ ይላል ፓወርፖይንትም ላይ ታላላችሁ በእናንተ መልካምን ስራ የጀመረው እስከ ኢየሱስ ቀን ድረስ እንድፈጽመው ይሄንን ተረድቻለሁ ይላል ደግሜ አነባውallow በእናንተ መልካምን ስራ የጀመረው እስከ ኢየሱስ ቀን ድረስ እንድፈጽመው ተረድቻለሁ ይላል ክብር ሁሉ ለጌታ ይሁን አምላካችን እግዚአብሔር ሆይ በእውነት ከመጠቡትና ከህፃናት አንደበት ምስጋና ለራስ የምታዘጋጅ አምላክ ነህና እግዚአብሔር አባትና አምላክ ሆይ በልጆቻችንም በኩል ደግሞ አልፈ እግዚአብሔር ሆይ ስለምትናገረን ስላጽናናህን እግዚአብሔር ሆይ ለቤተሰብ ለናቶች በተለይ ሽልማት ስላረካቸው ክብር ሁሉ ላንተ ይሁን አምላካችን እግዚአብሔር ሆይ ከፍ እናደርጋለን አሁን ደግሞ ይሄንን ጌታ እግዚአብሔር ሆይ ያው ቃል ይሄን አብራለን በኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ስም አንድ አንድ ጊዜ ተደግፈን የምንወጣበት ማህለቅ እንዲሆንልን እግዚአብሔር አባትና አምላከ ሆይ ቃል ይሄን ጌታ እግዚአብሔር አባት ሆይ በኃይል ወደኛ እንዲመጣ በኢየሱስ ስም እንጸልያለን አምላካችን እግዚአብሔር ሆይ ጌታ ኢየሱስ አንተ በወንገል እንደዚህ አልቀ አሁን እኔ እምነግራችሁ ቃል እነሆ መንፈስ ነው ህይወትም ነው ብለ እንደተናገር ይሄ ህይወት ሆነው የእግዚአብሔር ቃል ውስጣችን እንድገባ እግዚአብሔር አባትና አምላኮ ያቀምና ጉልበት እንድሰጠን በኢየሱስ ስም እንጸልያለን እነንም ደግሞ እንድትረዳኝ ለምናhallው ክብር ለታላቁ ስም ይሁን በኢየሱስ ስም ሃሌሉያ እንግዲህ አንድ ጥቅስ ነው የምናየው ዛሬ በእናንተ መልካሙን ስራ ይጀምረው እስከ ኢየሱስ ቀን ድረስ እንዲጠብቀው ተረድቻለሁ ይላል ጳውሎስ ለፊልጵስዮስ ቤተክርስቲያን ስጽፍ እና የቦታ ርቀት በማከላቸው አለ ያልተገናኙበት ረጅም ጊዜ አለ እስር ቤት ውስጥ ሆኖ ነው የምጽፈው ግን ለሚያውቀው ጉባኤ ነው የምጽፈው ሰዎችን ያውቃቸዋል እናንተ እንደምትታቁኝ እና እንደማቃቸው የሰሩትን ስራ በሙሉ ያውቃልና እንግዲህ ከሚያልፉበት ነገር ተነስቶ ደብዳቤ ይጽፍላቸዋል አንድ ነገር እርግጠኛ ሆኘ ተረድቻለሁ የሚለው ቃል እርግጠኛ የሆነበት ነገር ይነግራቸዋል እና እርግጠኛ የሆነው ሶስት ነገር አለ አንደኛ እግዚአብሔር የጀመረው ስራ መኖሩን እርግጠኛ ነው በእናንተ የተጀመረ ስራ አለ ይላል ጀማሪው ሰው አይደለም ጳውሎስም ማዋሪያው አይደለም ሌላ ሰው አይደለም በእናንተ መልካምን ስራ የጀመረው የሚለው ጀማሪው እግዚአብሔር ራሱ ነው ጀማሪው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው ሁለተኛ ደግሞ የሚነግራቸው ነገር ይሄ ስራ ዓለም አለቁንም ነው የምናየው ይፈጽመዋል ይላል እንጂ ተፈጽመዋል አይደለም እናኛ ጀምረን ወዳው ቢያልቅ ደስ ለናል ህይወት ግን እንደዛ አይደለም ወደ ጌታ የመጣንበት ጊዜ አለ ከዛ በኋላ ደግሞ ሂደት አለ በመንፈሳዊታችን ይያደግን በእምነት ይያደግን በጸጋ ይያደግን ልጆችን ደግሞ ኮለን በኋላ ይያሳደግን በትዳራችን ይያደግን ነው ምንነደው እንጂ የቅጽበታዊ ነገር ሳይሆን ሂደታዊ እንደሆነ ደግሞ እናያለን እና የመጀመሪያው ስራው ሲጀመር ሰሪው እግዚአብሔር ነው ክብር ለጌታ ይሁን አንድ ለዶክተሬቱ የሚያጠና ፓስተር ሲጨርስ እና ይሄንን ፕሮግራም ሰምተው አይተው የሚያጸድቁ ኮሚቴዎች አሉ ወደ 7 8 የሚሆኑ ሰዎች አሉና በኋላ ይሄንን ፓስተር ይጠይቁታል እና እስቲ ስለ ደህንነት ንገረን ያንተ ድርሻ ምንድነው የእግዚአብሔርስ ድርሻ ምንድነው በመጀመራው በተጀመረው የመጀመራ የደህነት ጅማሬ ምንድነው ያንተ ድርሻ አሉት ኦ እና እናማ ትልቅ ትልቅ ድርሻ ነበርኝ አለ እንግዲህ ይሄ ተመረቀው ትልቅ ድርሻ ነበርኝ እግዚአብሔርም ድርሻ አለው አለ በኋላ የተቀመጡ ሰዎች በደህንነቱ ላይ ምንድነው ያለው ድርሻ ይሄ ሰው ዶክተር ሆኖ አልገባው ማለት ነው አሉና ከዛ በኋላ ያንተ ድርሻ ምንድነው ብሎ ስለይቁት የነ ድርሻ የቻልኩትን ያህል ሁሉ ከእግዚአብሔር መሸሽ ነው አለ የእግዚአብሔር ድርሻ ደግሞ እኔን አባሮ መያዝ ነው አለ ክብር ለጌታ ይሁን ትክክለኛ እኮ እንደዚህ ነው እኛ እግዚአብሔር እንደፈለገነው ሳይሆን እሱ እንደፈለገን ነው እንደወደደነው ሳይሆን እሱ እንደወደደን ነው ስራው ሲጀመር መለኮታዊ ስራ ነው የእግዚአብሔር ስራ ነው በእኛ ውስጥ ይሄን ስራ ይጀምረው እሱ ነው ግን ስራው የሚቀጥል ነው በህይወታችን ዘመን በሙሉ እየተሰራን ነው የምንሄደው እና ይሄ ስራ አላለቀም በመጨረሻ ግን ይሄ ስራ ይፈጸማል ነው ይሙላ አይታችኋል ተረድቻለሁ እንዲፈጽመው የጀመረው ክርስቶስ እንዲፈጽመው ተረድቻለሁ ይላል እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን ተሰሎን ቀላይ ደግሞ የጠራቾ የታመነ ነው ያደርገዋል ይላል ያደርግ ይሆን አይልም ምንድነው ምለው እስቲ አንድ ላይ ያደርገዋል እርግጠኛ ነው እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን በእንደዚህ አይነት እርግጠኛነት መኖር እንደደስ ይላል በነ መልካሙን ስራ የጀመረው እስከ ክርስቶስ ቀን ድረስ እንዲፈጽመው እርግጠኛ ነኝ ብሎ መኖር እንደደስ ይላል 
ክብር ሁሉ ለጌታ ይሁን እንግዲህ ሐዋርያው ጳውሎስ ይሄን ያቃል ስራው በእነሱ እንደተጀመረ ያውቃል በሂደት ውስጥ ያሉ ሰዎች እንደሆኑ ያቃል ይሄ ደግሞ ተጀመረው ስራ እንደሚያልቅም ያውቃል ከዛ ተነስተ ነው ይሄን ደብዳቤ ጻፈላቸውና ፍልስፍስ ምራፍ 1 ቁጥር 6 እንግዲህ ምን አይቶ ነው ይሄን ጻፈላቸው ለማያቅሰው ለማናውቀው ይሄን አንልም ለማናውቀው ሰው ባንተ የተጀመረው ስራ እስከ ክርስቶስ ቀን ድረስ እንዲያልቅ ነው ይሄንን አውቃለሁ አንልም ለምናውቀው ሰው ነው የምንለውና ምን አይቶ ነው መልካቸውን አይቶ ነው ምን አይቶ ነው እንደዛ የተናገራቸውና ሶስት ነገር ሶስት ነገር አካፍላቸዋለሁ አንደኛ የፍልስፍስ ቤተ ክርስቲያን በመጀመሪያ ቀን ሐዋርያው ጳውሎስ አንድ ራእይ አይቶ የመቀዶንያ ሰው ተሻግረ እርዳን ስለው ሐዋርያ ስራ ምራፍ 16 ላይ ራእዩን ካየ በኋላ እግዚአብሔር እንግዲህ ወደ መቀዶንያ እንድንሄድ ወዷል ብለን ተነስተን ወደ መቀዶንያ ሄድን ይላል እዛ ቦታ በደረሰ ጊዜ ግን ሙክራብ አልነበረም ሙክራብ ማለት ያ ይሁድ መሰብሰቢያ ነው አንድ ቦታ ሙክራብ ለመሆን 10 አይሁዳውያን ያስፈልጋሉ በሌሎች ቦታዎች ሲዞር ጳውሎስ መጀመሪያ ወደ ሙክራብ ሄዳል ከዛ ከዛ ነው መጀመረው ወንገል ፍልስፍስ ከተማ ግን ሙክራብ አልነበረም 10 ወንድ አይሁዶች ወንዶች አይሁዶች አልነበሩም ስለዚህ የት ሊድ ብሎ ሲያስብ ሰው ምገናኝበት አንዱ ቦታ ለክኛ ማውል እንደምንለው የውሃ ጉድጓድ አለ ሰዎች ዋይ መቀዱበት ቦታ ወደዛ ስፍራ ነው የሄደው ከዛ በኋላ እዛ ሲሄድ ሴቶችን ያገኛቸዋል ከነዛ ሰዎች ማከል ሊዲያ አንዷናት ነጋደናት ቀይ ሐርሻጭናት ቤቷ ሰፊ ነው እና ሊዲያ አገኘ ይህንን ጥቅስ ሲሰጣቸው ምን ይያሰበ መስላቸዋል ከመጀመሪያ ቀን ጀምሮ ቤታችሁን ከፍታችኋልና በእናንተ ተጀመረ ስራ አለ ነው የምላቸው ክብር ለጌታ ይሁን እና ወንገሊን ተናገረ እግዚአብሔር የሊዲያ ልብ ከፈተ ከዛ በኋላ ሊዲያ ወደ ቤት ወሰደቻቸው ከቤተሰቦቹ አጋራ አመነች ተጠመቀች እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን አሁን ሐዋርያው ጳውሎስ ደብዳቤ ጽፋል አንደኛ አብራችሁ ይነብራችሁ ላቸዋል ሁለት ጥቅሶችን አነባለሁ ፓወርፖይንት ላይ ታውታላችሁ አንደኛው ፍልስፍስ ምራፍ 1 ከ3 እስከ 5 ነው ሁሉ ጊዜ በጸሎተ ሁሉ ስለናንተ ሁሉ በደስታ እየጸለኩ ከፊተኛው ቀን እስከ ዛሬ ድረስ ወንገሊን በመስበክ አብራችሁን ስለሰራችሁ ባሰብኳችሁ ጊዜ ሁሉ አምላከን አመሰግናለሁ ባየር ላይ አይደለም የሚያስበው እንዴት ጌታ እንደላከው እንዴት ወደዛ ከተማ እንደገባ እንዴት እነ ሊዲያ እንደአገኛቸው እንዴት ሊዲያ ወደ ቤቱ ቤቷ እንደጋበዘቻቸው ያን ሁሉ ወደ ቤቷ መጋበዝ ብቻ ሳይሆን ቤቷ የእግዚአብሔር ቤት እንደሆነ በዛ ቤት ብዙ አገልግሎት እንደተደረገ እያሰበ ሁሉ ጊዜ በጸሎተ ሳስባችሁ እግዚአብሔርን አመሰግናለሁ ባሰብኳችሁ ጊዜ ሁሉ አምላከን አመሰግናለሁ የሚያቃቸው ሰዎች ናቸው ትዝታ አለው እና ከዛ ትዝታ ተነስተው ይጽፍላቸዋል እና አብራችሁኝ ወንገል ስለሰራችሁ ይላቸዋል አብሯችሁ ወንገል ስለሰራችሁ ሁለተኛ ደግሞ ከቁጥር 7 እስከ 8 ላይ በስራተም በወንገል መመከቻና መጽኛ በማድረግ ሁላችሁ ከእነ ጋራ በጸጋ ተካፋዩ ስለሆናችሁ ሁሉ ጊዜ በልበት ኖር አላችሁ ለእግዚአብሔር የተባረከ ይሁን እስር ቤት ውስጥ ሆነው እንዴት በራችሁ ክፍት ነበር እንዴት ቤታችሁ ክፍት ነበር ሁሉ ሰው ይሄንን አያደርግም ባይገርማችሁ እነግራችኋለሁ አንድ ሰው በህይወቱ እግዚአብሔር ትልቅ ነገር ማድረክ ከጀመረ መለኮታዊ ስራ ከጀመረ ሰውየው በአካል መገኘት ብቻ ሳይሆን የሰውየው ቤት የሰትየዋ ቤት የእግዚአብሔር ቤት ነው ክብር ለጌታ ይሁን አያችሁ ብዙ ሰዎች ሰው ቤት ቤት ይመጣ ማለት ቤተ ክርስቲያን ይመጣሉ እንጂ ቤታቸው ለጌታ ክፍት አይደለ ብዙ ሰዎች አሉ። ሊዲያ እርግጠኛ ነኝ ነጋደ ስለሆነች የሷ ቤት ከሌሎች ቤቶች ሰፋ ሊል ይችላል። አሜሪካ ውስጥ ብዙ ጊዜ የሚባል ነገር አለና ትልቅ ቤት ትንሽ ልብ ላሉ። እግዚአብሔር ከዚህ ይጥብቀን። ቤቱ ጠቦና አይደለም ወገኖቼ ሆይ። ልብ ከጠበበ ግን ቤቱ ሰፊ ቢሆንም ሰው አስገባም። እሚያስፈልገው ግን ትንሽም ቤት ይኑረን ትልቅም ቤት ይኑር ልባችን ለእግዚአብሔር ሰፊ ሲሆን ደስ ይላል እግዚአብሔር ይመስገን የብዙዎቻችን ቤት እግዚአብሔር ሲገለገልበት ማለት ባይብል ስቴዲ ሲጠናበት ጸሎት ሲደረግበት እንግዶች ከሌላ ቦታ ሲመጡ ሲያርፉበት አያችሁ እንግዳ አለ ማረፊያ እንፈልጋለን ሲባል ቤታችን ክፍት ነው የሚሉ ሰዎች ይሄ ጥቅስ ለነሱ ነው ይሄ ጥቅስ ምን ላል መሰላችሁ ፍልስፍስ 1 6 ነው ማነበው በእናንተ መልካምን ስራ የጀመረው እስከ ክርስቶስ ቀን ድረስ እንዲጠብቀው እንዲፈጽመው ይሄንን ተረድቻለሁ ይላል እግዚአብሔርን መስገን መቸም ባይብልን መጀመሪያ ስናነብ እግዚአብሔርን ቃል ቆይ ለማን ነው ተጻፈው 
መቼ ነው ተጻፈው ለምን ተጻፈ የሰውቹ ሁኔታ ምን ይመስላል ካልን በኋላ ኦኬ አሁን ደግሞ በማዛመድ እንግዲህ የኛ ጉዳይ ከነዛ ሰዎች ጉዳይ ጋር የሚሄድ ከሆነ ይሄ ቃለነ ነው ብለን የምንወስደው ያነ ነው ስለዚህ ቤታችንን ለጌታ ከከፈትን ወገኖች ይሄ ቃል የኛም ነው እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን አረ አሜን በሉ አንድ ላይ አያቹ ብዙ ጊዜ ሰዎች ቤታቸውን አይከፍቱም በፍጹም አይከፍቱም ምን አልፈልግም እዛው ላግኛቸው አይመጣም ሰው ነገ እና ከፈለኩኝ እና ይሄዳሉ እንጂ ሰው ነ ቤት አይመጣም ለምን ሰው ስመጣ ስራ አለው ማዘጋጀት አለ መስራት አለ ማስተናገድ አለ አገልግሎት አለ ሊዲያ ግን ለምና ነው ያስገባቻቸው በእውነት እግዚአብሔርን ታመልካለሽ ብላችሁ ከፈረዳችሁልኝ ገብታችሁ ከነጋራ ይደሩ አለች አረ ክብር ለጌታ ይሁን መኪናም እንደዛው ነው የኔ መኪና ነን እንት ናል ለምን አልፈልግም ምናምን ካልን ይሄ ጥቅስ ለኛ ሊሆን አይችልም ይሄ ጥቅስ ለማመሰላችሁ መኪና ይሄ የእግዚአብሔር ነው ቤተ የእግዚአብሔር ነው ትዳሬ የእግዚአብሔር ነው ያለኝ ሁሉ የእግዚአብሔር ነው ምንድን ነው እግዚአብሔር የሚፈልገው ቤተ ክርስቲያን ምን ትፈልጋለች ማለት ስንችል አረ ሃሌሉያ ነጋ ጸጋይና ታልማዝ በጣም ደስ ሉኛል ስለ ታሪካቸው ከመወደው አንድ ትልቅ ነገር ቤተክርስቲያን በተዘጋ ግዜ የማጥመቂያ ገንዳ ሁሉ እነሱ ቤት ውስጥ ነበር ብዙ አገልግሎቶች ከዛ ወጣዋል እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን ዛሬ በዚህ በማዘር ስቀን እንግዲህ ይሄንን ጥቅስ ልስጣችሁ በእናንተ መልካሙን ስራ ይጀምረው እስከ ክርስቶስ ቀን ድረስ እንዲፈጽመው ይሄንን ተረድቻለሁ እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን ሃሌሉያ ወገኖቼ ሰው ማስተናገድ እንደዚህ ማድረግ ከመንገዳችን ወጥቶ መስራት ሊያደክም ይችላል ግን አገልግሎት ዋጋ ያስከፍላል ጳውሎስ ስር ቤት ውስጥ ሆኖ ትዝ ስለው እንዴት ተሸከሙ እንዴት ያን ሁሉ አደረጉ አዳር ጸሎቱን እንደቻ ከኛ ጋር ሳይተኙ ለመጣው በሙሉ ምግብ ዝሰሩ ይሄን ወያን ሲያደርጉ ይያለ እስር ቤት ውስጥ ሆኖ ይሄን እንደብዳቤ ጽፍላቸዋል እንግዲህ ምን ይያሰበ ነው ይሄን ጥቅስ ጻፈላቸው የሰጡትን ቤታቸውን ይያሰበ ማለት ነው እንግዲህ እኛም ያለንን እንድንሰጥ በራችን እንድንከፍት እግዚአብሔር ይርዳን እንግዶችን እንኳን በመቀበል ይላል ሰዎች ሳያውቁ አንዳንዶች መላእክትን እንኳን ተቀብለው አለላል ያሜሪካ እንግዲህ አንዱ ባህር የምንኖርበት ባህል የሚያስተምረን ዝጉ ነው በራችን ዝጉ እና ትንሽ ቀዳዳ አለ ሰውም ከመጣ በዛ ይው መጀመሪያ ልቅ አውራሪስ እንደምገድል ሰው አንድ ቀዳዳ አዘጋጅተውልናል በዛ ነው የምናየው እንጂ በራ አይከፈትም የኛ ሀገር ደሞ አይቆለፍም ጥሩ ባህል ነው ያለን አትጠንቀቁ ማለት ሳይሆን ግን ቤተ ክርስቲያን ውስጥ እንኳን አናውንስመንት ሲደረግ በቃ እድሉ ከት ተገኝቶ ወደ ማለት እንድንገባ እግዚአብሔር ይርዳን ሁለተኛ ምን ይያሰበ መሰላችሁ ሐዋርያው ጳውሎስ ጽፍ ስለ ስሙ መከራ ስለ ተቀበላችሁ በእናንተ የተጀመረው ይሄ መልካም ስራ እስከ ክርስቶስ ቀን ድረስ እንድፈጽሞ ተረድቻለሁ ይላል ሁለተኛው ስለ ስሙ መከራ በመቀበላቸው ምክንያት ነው በራቸው ክፍትሞን ብቻ ሳይሆን መከራ በመቀበላቸው ምን ይላል እግዚአብሔር ቃል ፍልስፍስ 1 8 ላይ በአንድ ነገር እንኳን በተቃዋሚዎች አትደንግጡ ተቃዋሚዎች አሉባቸው ማለት ነው ሰዎች ይሄ ለነርሱ የጥፋት ለናንተ ግን የመዳን ምልክት ነው ይም ደግሞ ከእግዚአብሔር ነው ይላል አንድ አንድ ከእግዚአብሔር የሆነ መከራ አለ ክርስቶስን በማወቃችን ከክርስቶስ ጋራ በመኖራችን እግዚአብሔር እንድንደድበት ያሰመረልን መንገድና ጣላት ደግሞ እንድንአልፍበት የምፈልገው ሲጋጭ መከራ ይዛን ጊዜ ይመጣል ግን የምስራች ነግራቸው አለው የእግዚአብሔር መከራ ሁሉ ጊዜ ከክፍል ወደ ክፍል ያዛውራል የşeytan መከራ ደግሞ ትምርት ቤቱን ይዘጋል አያችሁ ይሄ ከእግዚአብሔር ነው ይሄ መከራ ከእግዚአብሔር ነው በራሳችን በሰው ነገር ይገባን ኃጢአት ይያደረግን የመጣ መከራ ነው መጥፎ እንጂ ይሄ ከእግዚአብሔር ነው ይላል ቁጥር 99 ላይ ይህ ስለ ክርስቶስ ተሰጥቷቸዋል ስለ እርሱ መከራን ደግሞ ለተቀበሉ እንጂ በርሱ ለታምኑ ብቻ አይደለም ይላል ይሄ እንግዲህ ከኛ ጋር እንዴት ነው የሚሄደው እስቲ ተመልክቱ አሜሪካን ውስጥ በዚህ በመጨረሻው ዘመን ለምን ነው ለኛ በሱ በስሙ ለታምኑ ብቻ ሳይሆን የተጠራችሁ ድቆ በመከራ ውስጥ ደግሞ ለታልፉ ነው ይላል ለእግዚአብሔር ቃል ያነ በፊልጵስዩስ ከተማ የነበረው መከራ ዛሬ በአሜሪካ ውስጥ አለ በተለያየ መንገድ ማለት ነው ምን ነበር በዛን ጊዜ የነበረው መከራ መሰላችሁ ፊልጵስዩስ ማለት እንደ ሮም ሀገር ማለት ነው የዘግነት መብት ነበራቸው ከዘግነት መብት ጋር ደግሞ የሚመጣ ነገር አለ እያንዳንዱ ዘጋ ቀይሳር አምላክ ነው ማለት አለበት ክርስቲያኖቹ ግን አያችሁ ካመኑ ግን እኛ የኛ ጌታ ኢየሱስ ነው እንጂ ቀይሳር ጌታችን አይደለም ይሉ ነበር 
ከዚህ የተነሳ ትልቅ ስደት እና መከራ በሮማውነት ዘግነታቸው ዘና ብለው መኖር ሲችሉ መከራ ይቀበሉ ነበር ያን መከራ በሙሉ ታግሰው ግን ጌታን ያገለግሉ ነበር ይሄን ሳስብ ይላቸዋል በራቹ መከፈቱ ሳይንስ ቀርቶ አሁን ደግሞ ስለስሙ መከራ ስለምትቀበሉ ስለናንተ አንድ ነገር እርግጠኛ ሆነ ይጽፍላችኋለሁ በእናንተ መልካሙን ሥራ የጀመረው እስከ ክርስቶስ ቀን ድረስ እንዲፈጽሙ ይሄንን ተረድቻለሁ I am convinced of this ይላቸዋል አረ ክብር ለጌታ ይሁን ታዲያ እንጃ መከራ ምንድነው ፓስተር ኛ አሁን ያሜሪካ ፕሬዝዳንት አምላክ ነው አንልም ወይ ሌላ ነገር አናደርግም በምን ምክንያት ነው መከራ በመጣው መከራ በእውለት መንገድ ይመጣል ከጌታ ጋራ ከሆነ አንደኛ በአገልግሎታችን በመስበካችን ይገርማችኋል አንዳንድ ትምርት ቤቶች አሁን ስለ ልጆች ነው የምናወራው ትምርት ቤቶቻችን እንኳን ውስጥ ገብተን ልጆችን የሚያስተምሯቸው ነገር አይተን ከኛ እምነት ጋር የማይል መስሎ ከታየን ልጆቻችን አስተማሮቹንም ሆነ የምንመለከተውን ክፍል ይሄ ትክክል አይደለም የእግዚአብሔር ሐሳብ አይደለም ካልን ይሄ ራሱ ቀላል መከራ አይደለም የሚያመጣብን በኋላ ይገፈንና ልጆቻችን ወደ ማውጣት ሁሉ ሊያደርሰን ይችላል ከዛ ካወጣናቸው ወደ ፕራይቬት ስኩል መውሰድ ሊኖርብን ይችላል ያ ደግሞ ከገንዘብ አንጻር ብዙ ነገር ሊያስከፍለን ይችላል አያችሁ ያ ብቻ ግን ደግሞ አይደለም ያ ብቻ አይደለም በህይወት ንጽህና እንኳን እንኖር ካልን ዛሬ ከመናልፍበት መከራ በላይ ምክንያቱም ሲስተሙ የተዘረጋው ሲስተም በሙሉ አያችሁ ጣላት የዘረጋው በውሸት ላይ ስለሆነ በጽድቅና በቅድስና ሊኖር ካልን ስደት የማይቀር ነገር ነው ክርስቶስ ኢየሱስን እየመሰሉ ለመኖር የሚፈልጉ ሁሉ ምን ይሆናል ይላል ይሰደዳሉ ይላል ስለዚህ መከራ አልባ የሆነ ክርስቲና አይደለም የተቀበል ነው ብዙ ጊዜ ሰዎች ዲካፊኔትድ ኮፊ ያዛሉና ዲካፊኔትድ ማለት ካፊን የሌለው ማለት ነው ምን ያረጋል በቃ ካፊኑ ከወጣ ኮፊ ምን አስፈለገ ለምን ውሃ አንጠጣም ለምን ቡና ያስፈለገው ውስጡ አንድ የምናደፍ ነገር ብስላለ ነው ማለት ነው ክርስቲና ይገርማቸዋል መከራ አልባ ከሆነ ከካፊን ከቡና ውስጥ እንደወጣ አድርጋችሁ አስቡ አይጥምም አንድ የሆነ የቀረ ነገር አለ ስለዚህ በስሙ ልታምኑ ብቻ ሳይሆን በመከራውም ልትካፈሉ ተጠርታችኋል ይላል የፊልጵስዮስ ቤተክርስቲያን ይሄን ነው ያሸነፉት ስለዚህ ሐዋርያው ጳውሎስ ብዙ መልእክት ከሰማ በኋላ እንደዚህ ይላቸዋል ምገርም ነገር ነው ከመጀመሪያ ቀን ጀምሮ በራቹ ክፍት ነበር አብራቹን ወንገል ሰራቹ ከተለያቹ በኋላ ደግሞ ብዙ መከራ ተቀብላችኋል ያንንም ሁሉ በስሙ ታግሳችሁ እግዚአብሔርን ሐሳብ ስለአገለገላችሁ ይሄን ለናንተ ለመጻፍ ትልቅ ድፍረት አለኝ በእናንተ መልካሙን ሥራ የጀመረው እስከ ክርስቶስ ቀን ድረስ እንዲፈጽመው ተረድቻለሁ ይላቸዋል ሶስተኛ ስለናንተ ሳስብ ሁሉ ግዜ በልበት ኖርላችሁ ስለምን ምን ምን አሰበ ብለን ከእግዚአብሔር ቃል ስናይ የቤታቸው በር ለእግዚአብሔር ሐሳብ መከፈቱ ብቻ አይደለም ስለስሙ መከራ መቀበል ብቻ አይደለም በተለይ ደግሞ በገንዘባቸው በጣም በጣም ያገለግሉት ነበር ገንዘብ ዋና ነው ሰው ይገርማቸዋል ገንዘቡን ከሰጠ ልቡም ከገንዘቡ ጋራ ነው የሚሄደው ገንዘብ እንደዚህ እንደዚህ ይባላል በደንብ አስተውሱ ገንዘብ ወደ ቤተክርስቲያን የሚገባው መጨረሻ ላይ ነው ነው የሚባለው ከቤተክርስቲያን ደግሞ ሲወጣ የመጀመሪያ ነው ነው የሚባለው መመሳሹ መጀመሪያ ሰው ይመጣል ይሰልላል ይሄ ጥሩ ቸርች ነው ወይ ፓስተሩ እንዴት ነው ሰዎች እንትን ሰው አስተና ይቀበላሉ ወይ አንድ ስድስት ወር ምናምን ማየት ያስፈልጋል ገንዘብ ቼክ ከመጻፉ በፊት እናንተን አይመለከትም ስለ ሌላ ቸርች ነው ማወራ ሰው ግን ያኮረፈ ቀን ይገርማቸዋል ሰውየው ዝቁጭ ብሎ ገንዘብ ወጥቶ ሄዷል ለሚቀጥለው አንድ አመት ገንዘቡ ኦሬዲ ከቆመ ቆይቷል እኮ ቀላል አይደለም ገንዘብ የሰው ልቡ መዝገቡ መዝገቡ ልቡ ባለበት ነው ይላል የነ ልበ ባለበት ቦታ ሳይሆን ገንዘበ ያለው ገንዘበ ባለበት ነው ልበ ያለው መጻፍ ቅዱስ እንደዛ ነው የሚለው ያላም መንኩበት ነገር ላይ ገንዘበን አላስቀምጥም ስለዚህ በእግዚአብሔር ሥራ በዚህ ቤተክርስቲያን አገልግሎት የምናምን ከሆነ ገንዘባችን ነው ምናገረው የፊልጵስ ውስጥ ቤተክርስቲያን ግን ጳውሎስ ትዝ ስለው አይውላችሁ እንደዚህ ይላቸዋል ፍልጵስዮስ ምራፋን ቁጥር 15 ላይ በተለይ ይሄንን ብሎ ይናገራል የፍልጵስዮስ ሰዎች ወንገሌን መጀመሪያ ሰብ ከመቀዶንያ በወጣው ጊዜ 
ከናንተ ብቻ በቀል ሌላ ቤተክርስቲያን በመስጠትና በመቀበል ስለት ከነጋራ እንዳልተካፈለች እናንተ ደግሞ ታውቃላችሁ ይላል አይገርማችሁ ብዙ ቸርች አገልግሏል ብዙ አባተክርስቲያናትን አገልግሏል ሌሎቹ ግን ምንም ነገር አይዞ እንኳን አላሉትም ሁለት አመት ሮም በታሰረበት ጊዜ የቤት ክራ የሚከፍሉ የነበሩት የፍልጵሶስ ቤተክርስቲያን ብቻ ነው ለምን ሌሎቹ ለምን እንደማይሰጡት ባወራው አገልግሎ ስላላመኑ ይሆን ከእግዚአብሔር በላይ ገንዘባቸውን ወደው ይሆን የፍልጵሶስ ቤተክርስቲያን ስላላቸው አይደለም ይሄንን ያደረጉት ከመጀመሪያ ቀን ጀምሮ አንድና ሁለት ጊዜ ብቻ አይደለም ይሄንን ገንዘብ ደሞ መጨረሻ ላይ አፍሮዲጡ የሚባል ሰው ሰጥተው የደብዳቤ ዋና ሐሳብ እንኳን አፍሮዲጡ ገንዘብ ሌላ ገንዘብ ወስዶ ወደ ሮም ይወስዳል ከዛ ለጳውሎስ ይሰጣል ራሱ እዛ ይታመማል ከዛ በኋላ የፍልጵሶስ ቤተክርስቲያን ምእመናንም ያስባሉ ጳውሎስ እንዴት ሆነ ይሆን የላክኑ አፍሮዲጡ በህመም ምክንያት እንዴት ሆነ ሆነ ያ ሁሉ ሐሳብ አለ ጳውሎስ ተቀብያለሁ አለ ያ የላካችሁልኝን ገንዘብ ተቀብያለሁ የስጦታችሁን ብዛት አይደለም ምንም እንፈልገው ከስጦታችሁ የተነሳ ግን የሚበዛላችሁን ጸጋ እሱን ሳስብ እግዚአብሔርን አመሰግናለሁ ይላል እረ ክብር ለጌታ ይሁን እግዚአብሔር ዲሃ አይደለም አንድ ነገር ልንገራችሁ በዚህ ዙሪያ ከኛ በፊት እግዚአብሔር ሥራ ነበር ከኛም በኋላ ይከተላል በነሰጥ በረከቱ ለኛና ለልጆቻችን ነው ባነሰጥ ምን ጎዳውኛንን እግዚአብሔር ግን ይገርማል ብዙ መንገድ አለው ጌታ የተባረከ ይሁን ብዙ መንገድ አለው በሺ ተራራ ያሉን ሰዓት ሁሉ የነናቸው ይላል እግዚአብሔር ብሪበኛ ብሉኝ በያል ጠይቃቸው ምላ ለመስዋዕት እንኳን አይበቁም ምላ ላይገርማችሁ የሀገር ሁሉን ስሳ ገና ለገና አንድ ጠቦታ ማምጥቻ አረድኩ ብለህ አትክሩ አነ ምለው በዛን ጊዜ ለነበሩ ሰዎች አትክሩ የዓለም ሁሉን ስሳ በመጣ ለነ ለመስዋዕት አይበቃኝም ነው ምለው እግዚአብሔር አምላካችን ባለ ጸጋ አምላክ ነው አረ ክብር ለጌታ ይሁን አስራተን ግን ወደ ጎተራ ያምጡ አምጡ ስር ትልቅ በረከት ለኛ እንዳዘጋጀ እንድታስቡ ይሄንን ብቻ ነው የምፈልገው ቤታቸው ክፍት ነው መከራ ተቀብለዋል አሁን ስለ ገንዘብ ያመሰግናቸዋል ስጦታችሁን ሳስብ ስለናንተ እግዚአብሔርን አመሰግናለሁ ይላል ሁለተኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 8 ቁጥር 1 አራት ላይ ስለዚህ ቤተክርስቲያን ጳውሎስ ሲናገር እንዲላቸዋል ወንድሞች ሆይ ለመቀዶንያ አብያተ ክርስቲያናን ስለተሰጣቸው ጸጋ ላካፍላችሁ እግዚአብሔርን አመሰግናለሁ ይላል ታውቁ ዘንድ ወዳለው በብዙ መከራ ተፈትነው ሳሉ ይውላችሁ በመከራ ውስጥ ነው የሚያልፉት ግን የደስታቸው ብዛት ይላል የደስታቸው ብዛት ይሄን ህይወት ጌታ ይስጥል መከራ አለ ግን ደስታ ያ ሁሉ ሰዓት ይወረደባቸው ደስታ እንደነሱ በመከራ የሚያልፈለም እንደነሱ ደስተኛ ይለም ሌላው ትልቅ ቃል ብዙ የምናገኘው ፍልጵስ ዮሴስ ደስታ የምለው ነው ታዩታላችሁ ሌላ ጊዜ ደስታ ከት መጣ ይሄ ሁሉ ጳውሎስም ደስተኛ ነው ስር ቤት ውስጥ ሆኖ ፍልጵስ ዮሴስ ሰውችም ደስተኞች ናቸው መከራ ውስጥ ይያለፉ ስለዚህ ይሄ ደስታ የምባለው ምስጥር አለው ማለት ነው ሌላው ደግሞ የዲህነታቸው ጥልቀት የልግስናቸው ባለጠግነት እግዚአብሔር አብዝቶላቸዋል ያል በስቶላቸዋል አይደለም እግዚአብሔር አብዝቶላቸዋል ጥልቅ ዲህነት የምባል ነገር እንዳለ ታቃላችሁ ጥልቅ ዲህነት አሜሪካ ውስጥ እንኳን ጥልቅ ዲህነት ዲህነትም የለም እኛ ውስጥ እንኳን ጥልቅ ዲህነት ዲህነትም የለብን ግን ጥልቅ ዲህነት ይላል መጻፍ ቅዱስ ምን ማለት ነው ይሄ ከዲህነት ጋር የሚወራ ሳይሆን በጣም የባሰባቸው ትልቅ ችግር የሚበሉት የሚጠጡት የለላቸው የሚለብሱት ነገር የለላቸው እንደዛ ሆኖ ግን የልግስናቸው ባለጠግነት ጳውሎስ የለመናቸው ሳይሆን የለመኑት ነበር የሚሰጡት የለመኑት ፕሊዝ የላቹ ተው ስላቸው ነው ያስፈልጋል ይያሉ የግድ ይሰጡት ነበር እግዚአብሔር ይመስገን እንግዲህ አስተውሉ ይሄ ጥቅስ ለማን ነው ፍልጵስዮስ ምራፍ 1 6 ለማን ነው በእናንተ መልካሙን ስራ ይጀምረው እስከ ክርስቶስ ቀን ድረስ እንዲፈጽመው ተረድቻለሁ የምለው ለማን ነው ለሚያቃቸው ነው ቤታቸውን ለወንገል ለከፈቱ ነው በመከራ ውስጥ እግዚአብሔርን ላከበሩ ሰዎች ነው ኤትክስ ተጻፈው በገንዘባቸው እግዚአብሔርን ላመለኩ ሰዎች ነው ለሁሉ ሰው አይደለም ተከናን ቦለተኛ ደስ ለው ቤተክርስቲያን ለመጣ ደስ ለው ለምቀራ አይደለም ተጻፈው ሳክሪፊሻሊ እግዚአብሔርን ከፍ ለሚያደርጉ ሰዎች ነው ተጻፈው ይሄንን ካልኩ በኋላ ግን ለመጨረስ ዛሬ ማዘር ስደይ ነው በፊልጵስ ውስጥ ያሉትን ምእመናን እና አላቡቃቸው ሊዲያን አላውቃትም ነው 
አወራው ጳውሎስ ለሚያውቃት የነገረንን ነው የተጻፈው የተጻፈው ደግሞ ሁለት ነው እግዚአብሔር ይመስገን እኔ ግን የማቃቸው ሰዎች አሉ እህቶች አላችሁ እናቶች አላችሁ ዛሬ ለናንተ ይሄንን ጥቅስ ለሰጣችሁ ፈልጋለሁ በእናንተ መልካምን ነገር የጀመረው እስከ ኢየሱስ ቀን ድረስ እንድፈጽመው ይሄንን እኔ ተረድቻለሁ ክብር ለጌታ ይሁን ለምን እንደው ፓስተር እንደዚህ የምትለው ምክንያቱም እዚ ያሉትን እህቶች አቃቸዋለሁ እናቶችን አቃቸዋለሁ ያላቸውን ሸክም አቃለሁ ቀንና ለሊስ ለቤተ ክርስቲያናችን ስለ ልጆቻችን ስለ ወጣቶቻችን ስለ አገልጋዮች የምታለክሱት ለክሶ ያነባችሁትን እንባ ሳስብ ይሄንን ጥቅስ እሰጣቸዋለሁ በእናንተ መልካሙን ስራ ይጀምረው እስከ ኢየሱስ ክርስቶስ ቀን ድረስ እንድጠብቀው ይሄን ተረድቻለሁ ምናልባት ብዙዎቻችሁ የማታውቁት አንድ ወቅት ላይ የዛሬ 9 አመት አከባቢ የወጣቶቻችን ሁኔታ ትንሽ የሚያስፈራ ነበር እና በጣም አገልጋይ ማልነበረንም የሚያዙ ማልነበረም በዛን ጊዜ የይቶች አገልግሎት ጥቂት ሆነው ኢስት ጁኤል ሚድል ስኩል የሚባል ቦታ የኛ ቤተክርስቲያንን ቦታ ስለማይበቃቸው ጁኤልና አይ ቲንክ ሰብል አከባቢ ላይ ኢስት ጁኤል የሚባል ሚድል ስኩል አለ እዛው ውስጥ breakfast with pirs ብለው ጥቂት ይህቶች ምግብ ሰርተው ተሸክመው ቢፌ ያደርጉ ጧጥ ጧጥ ከፕሮግራም በፊት ያበሏቸው ነበር አና አፕሪሼትም ማያደርጉም ግን ግድ ለምኛን ቀጥላለን ከዚህ ውስጥ እግዚአብሔር አንድ ነገር ያወጣል ብለው የሚተጉ ይህቶች ነበሩ ቤተክርስቲያን አድርጉ ብላቸው አይደለም ባጀት ተመድቦላቸው አይደለም ይሄንን ሳስብ በቤተክርስቲያናችን ያሉትን እናቶች ያላቸውን ፓሽን ሳስብ ይሄን ጥቅስ ሰጣቸዋለሁ በእናንተ መልካሙን ስራ የጀመረው እስከ ኢየሱስ ክርስቶስ ቀን ድረስ እንድፈጽመው ተረድቻለሁ ክብር ለጌታ ይሁን አንድ ወቅት ላይ የናቶች የጸሎት አገልግሎት የወጣቶቻችንን የልጆቻችንን ፎቶግራፍ ሰብስባችሁ ኑ ይሉን ነበር ና ብዙ ሰዎች ፎቶግራፋቸውን ይዘው ይሄዱ ነበር ይጸለይበት ነበር ዘይት ይፈስበት ነበር ታውቃላችሁ ከነዛ ልጆች ማአከል ህይወታቸው ተቀይሮ ዛሬ በእግዚአብሔር ቤት የሚያገለግሉ ብዙ አሉ ያንን ጸሎት ሳስብ ሃሌሉያ ያንን ጸሎት ሳስብ ይሄንን ጥቅስ ሰጣቸዋለሁ በማዘር ስደይ በእናንተ መልካሙን ስራ ይጀምረው እስከ ኢየሱስ ክርስቶስ ቀን ድረስ እንድፈጽመው ይሄንን ተረድቻለሁ ሌዲስ ፕሬየር ወክ የሚባላል ለማታቁ በየሰፈራችሁ በዞን ተከፋፍለው ሰዎች ቅዳመ ጧት ወይም ሌላ ቀንም እንደተመቻቸው በመሪዎቻቸው አማካኝነት በሰፈር ውስጥ እየሄዳችሁ ለከተማችን ለአውሮራ ለደንበር ለቤተ ክርስቲያን ለትምርት ቤቶች የምጸልዩ እናቶች አሉ። ትምርት ቤት ከመከፈቱ በፊት እና እየሄዱ ትምርት ቤቱን አካሎ የምጸልዩ እናቶች አሉ። ይሄንን ሁሉ ትጋታችሁን ሳስብ ይሄን ሁሉ ሩጫችሁን ሳስብ ለእግዚአብሔር ቤት አገልግሎት የምታደርጉትን ሳስብ ይሄን ጥቅስ ሰጣችኋለሁ በእናንተ መልካምን ነገር የጀመረው እስከ ኢየሱስ ቀን ድረስ እንድፈጽመው ይሄንን ተረድቻለሁ እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን በእያውዳ አመቱ አዲስ አመት ሲገባ በወንድ በወገኖቻችን ሀዘን ላይ በየፕሮግራሙ የምትሰሩትን ስራ ደከመኝ ታከተኝ ሰለቸኝ ሳትሉ በፍቅር የምታደርጉትን ነገር ሳስብ በዚህ በእናቶች ቀን ይሄን ቃል ሰጣችኋለሁ በእናንተ መልካምን ነገር የጀመረው እስከ ኢየሱስ ቀን ድረስ እንድፈጽመው ተረድቻለሁ እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን በቅርብ ጊዜ ደግሞ የይቶች ጸሎት ከወትሮ በተለየው ሁኔታ ኮርተርሊ ማዘርስ ፕሬየር ቅዳመ ጧት ብቻ የነበረው 3 ቀን ጾመን መጽለ ያለብን ብላችሁ ለእግዚአብሔር ክብር እንዴት እንደምትሮጡ ሳስብ ይገርማችኋል በፊልጵስስ ያሉትን አላውቃቸው ለእናንተ ግን ይሄን ጥቅስ ሰጣችኋለሁ በእናንተ ህይወት መልካሙን ስራ ይጀምረው እስከ ክርስቶስ ቀን ድረስ ይሄንን እንድፈጽመው ተረድቻለሁ ክብር ለጌታ ይሁን ታውቃላችሁ እግዚአብሔር ይሄን ስራ ባይጀምር ኖሮ ማንንም ሰው እንደዚህ ሊያደርግ እንደማይችል የተጠየቀው ብቻ ያደርጋል ከዛ አያልፈም ነበር ስራው የእግዚአብሔር ስለሆነ የእግዚአብሔር መንፈስ በውስጣችሁ ስለአለ ከተባላችሁት በላይ እንድትሮጡ እንድትደክሙ ያደረጋችሁ የእግዚአብሔር መንፈስ ነው ጳውሎስ ይገርማቸዋል እነዛ ሰዎች ችግር እንዳለባቸው ያውቃል ግን እዛ ስር ቤት ውስጥ ሆኖ ሲጸልይ ስለነሱ ያስባል ዘወትር በልበት ኖርላችሁ እንዲወዳችሁና እንደምናፍቃችሁ እግዚአብሔር ምስክረ ነው ይላል ግን ሳስብ ከመጀመሪያ ቀን ጀምሮ በእናንተ ውስጥ የተጀመረ ስራ አስባለሁ በራችሁ ተከፍተው ቤታችሁ ቤተክርስቲያን መሆኑን አስባለሁ 
የምታልፉበት የመከራ እሳት አስባለሁ በዛ ሁሉ ግን አንገሳደፉ እግዚአብሔርን ያከብራችሁ ስሙን ያከብራችሁ እንደኖራችሁ አስባለሁ በገንዘባችሁ በኩል ደግሞ ሰዓት ሰስቱ ከመጀመሪያ ጀምሮ እስከ መጨረሻ ከነጋራ የደከማችሁ ከናንተ በቀል ሌላ ቸርች አላስብም ነው ያለው እንግዲህ ይሄንን ያደረገው ጌታ በእናንተ መልካሙን ስራ ጀምረው ጌታ እስከ መጨረሻ ድረስ እሱ እንድንፈጽመው ተረድቻለሁ ይላል እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን እስቲ ማዘርስ አንድ ላይ አሜን በሉ አሜን ታውቃላችሁ ወገኖቼ የተጀመረው ስራ የሰው ቢሆን ኖሮ ያበቃል አንድ ወቅት ላይ በሆነ ነገር ይቆማል ሰይጣን እየመጣ አሁን ቀየን አልፈሃል ይሄን አልፈሻል ካሁን በኋላ ግን አታልፍም ሊለን ይችላል ግን ኡነቱ ይሄ ነው ኡነቱ ይሄ ነው ስራውን የጀመረው እግዚአብሔር ታማኝ ነው ሃሌሉያ በትዳራችን ቢሆን በልጆቻችን ህይወት ቢሆን በቤተክርስቲያን አገልግሎት ቢሆን ይሄ ጥቅስ ቀላል ጥቅስ አይደለም በእናንተ መልካም ስራ ተጀምሯል ይሄ የሰው ስራ አይደለም የሰው ስራ አይደለም መለኮታዊ የሆነ የእግዚአብሔር ስራ በእኛ ህይወት ውስጥ አለ እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን ከዚህ ጋር እንግዲህ ሃፒ ማዘር ስለሌላችሁ ፈልጋለሁ